仙呢？他没接电话，可能是做了亏心事，没脸来上班了吧？乔伊娜呢？天真的乔伊娜，可能是受了童心的影响吧。如果童心来上班，请他过来找我。好啊，对了，那个叫文泽凯的家伙要怎么对付？对付？还让他们继续住下去吗？客人付了钱，当然可以继续住啊。我的意思，干脆把他们赶出去。再教训他们一顿。什么？你要把客人赶出去？总不能把他留在身边吧？王副总，请你想清楚，客人就是客人，只要他付了钱，住进我们酒店，就应该享有客人拥有的权利。得了吧，你胆子怎么那么小？随便你怎么说，但是我警告你，千万别做傻事。我可不像某些人。专门给饭店捅包子。哎，晚上我们吃什么？我要吃麻辣。我最喜欢吃麻辣。收到我的疫苗，我找不到你，只好在这里等你。有些事情我必须要跟你解释一下。没什么好解释的，我们已经结束了，我不想再看到你。你得给我一点时间，我一定要跟你说清楚。对不起，文先生，我还有工作，我没有时间，请你让开。你干嘛？有什么可以纠缠的？没见过你这种死缠烂打的。小新不是没有给你机会，你自己不珍惜怪谁啊？我们走。喂，你干什么？我要单独跟你谈一下。别跟我说这些。你根本不了解我。你请了解的很清楚了，你是猎物，饭店是你的猎物。没错，我是来收购饭店的。但是我来这里主要的目的是为了你。你现在说这些都没有用。你先听我解释，我并不是这样的。你不要这样啊！大家都在外面看着呢。别管他们，他们不会了解我们的。这是我们之间的事。看着我，看着我的眼睛，看着我。我的心已经被你搅乱了。好，我不说话。你看着我的眼睛。所有的答案都在我的眼睛里面。你看到我对你的爱吗？我的爱不只是在眼睛里面，而是在我内心最深的深处。同心，我爱你。文先生，你给我让开！哟，你看啊，这大白天的，他们俩是疯了吧？看什么？回去工作，回去工作。
这是怎么了 ？I don't know. I was working there. 突然来了一群酒店的员工，把我们东西全都扔出来了。你看，还把钥匙都给拿走了。谁让他们这么做的？一个姓王的，还是姓汪的副总 ？I don't know. 我本来想问问他们，还要打人。So embarrassing. 从来没有被人从酒店赶出来过。上车。我们是蓝宝石别墅的客人，刚才莫名其妙突然来了一群，把我们东西都扔出去了。告诉你们的林总经理，说文泽凯来找他，叫他马上出来见我。对不起，文先生，我马上为您联系好吗？对不起，文先生，你有什么事吗？有事的话可以和我们说，我会帮你处理的。你是总经理吗？虽然我不是总经理，但是你有什么事的话，你告诉林崇光，告诉他，你们的饭店就要完蛋了。不是，汪振雄闯祸了，他把文泽凯从客房里赶出去了，把他们的行李扔到了外面的地上。他怎么那么蠢呢、啊？哎呀，之前我还警告过他，这个文泽凯不是那么好对付的。这下我们酒店有麻烦了。如果这件事情被捅出去的话，对我们饭店的声誉很有影响，很多媒体。都会拿这件事情来做文章的。他们现在在里面吗？文先生，我听到了一个不好的消息。我想我们的员工。对你们有些误会，总经理先生。你们大饭店的副总经理汪振雄先生指使你们的员工冲进我们的房间，把我们所有东西都扔出去了，目的性非常强嘛。你能说这是一场误会吗？对不起，真的很抱歉。我们来这儿，并不是听你们道歉的。对于这件事情给你们造成的伤害，我们一定会尽量弥补。弥补。总经理，难道有什么办法可以让我假装这件事情没发生过吗？我是你们饭店的 VIP 客人，住进你们饭店的房间，就意味着那个房间是我的私人空间。你们居然找人把我的行李全部扔出去，还连房卡都收掉。我身为总经理，没能阻止这件事情的发生，我有责任。我向你们二位郑重道歉。我再说一次，我来这儿并不是要听你们道歉的。如果你们需要什么赔偿的话，我们将免去你们在酒店的一切费用。我想，总经理，你真的不太懂法律，所以你最好把嘴闭上。这样吧，你听听我的律师他所说的话，见。由于你们员工的野蛮行为，可能导致我们机密文件的泄露。而如果因为泄密造成了项目失败的话，根据法律，你们大饭店必须赔偿所有损失。我们已经找过第三方权威机构做过评估，这个项目的总价值超过一亿两千万人民币。文先生，我想没那么严重吧？如果这样的话，我倒想问一句。你们住进我们饭店，到底是什么目的？董事长，董事长，不继续讲下去是对的。在这种情况之下，讲错话可能会给你们带来不利的证据。我建议你们赶紧找几个顶尖的律师。不过。没什么希望了。
。我建议林总经理赶紧看看招聘广告，找找自己的后路。汪振雄，你没有什么要向我解释的吗？啊、哦，你说那俩家伙呢？没错，是我把他们赶走的。我怕你下不了手，就替你解决了。怎么，不喜欢啊？我跟董事长刚刚见了那两位客人，他们不接受我们的道歉，还提出了巨额的赔偿。你说现在该怎么办？那俩家伙是存心搞垮我们饭店，我把他们赶走。大家都觉得很解气，而且我们不需要这样的客人。我早就警告过你不要惹麻烦，你就是不听。把那俩家伙赶走，算是惹麻烦吗？你真是没脑子！你知不知道会有什么样的后果？你说谁没有脑子啊？你想打我？啊？动手！你以为我不敢吗？我动手，王总，放开！王总，王总，你有话慢慢说。我告诉你。再给我一次机会，我照样把他们赶走，我不会让他们欺负人的。王振雄，这件事情没那么容易就算了，我等着。如果他们离开饭店，我们就麻烦了。准备鲜花和香槟，我亲自送过去。好的。我们下面该怎么办？搬出去吗？文先生在吗？文先生，对于我们的错误，我再一次郑重的向你道歉。我一定会严肃处理我们那几个员工，并且我向您保证，以后绝对不会再有这种事情发生这些果盘，你拿回去给那些辛辛苦苦帮我们搬行李的人吃吧。快去啊，文先生！我再一次向您道歉，这只是几个没头脑的员工做的傻事。林总经理，如果你要跟我们斗，千万不要用这种小儿科的手段，要像个男人。同心，你们同经理在哪里？想得到原谅，叫你们的同经理过来，一个人来。真能忍，刚才我真想揍他一下。行了，别说这些没用的，你先出去吧
。好吧，林总，那您先休息，有什么事您叫我。陈经理，你找林总，情况怎么样？林总他，他他们把崇光怎么地了吗？哎呦，你也知道我是急性子，赶紧说呀！可林总不让说。这么辛苦的行业，你一做就是三十年。坚持下来。